真的是乾隆的外国妃子吗？在《如懿传》中，加菲做了很多坏事，桩桩件件都害人性命，也让观众们都恨得牙痒痒。剧中给我们呈现的是一个外国妃子，来自御史，也就是朝鲜的宫女。但历史上的加菲到底是不是外国人呢？答案是 She is Chinese woman， 呵呵她是正儿八经的大清包衣出身。在剧中，一个人物的好坏全看故事需要，不管是《如懿传》还是某攻略，都把历史上的加菲刻画成了一个心机女孩。今天呢，我就打算给加菲洗白一波，宝宝们不要打我。历史上的加菲是一个温婉贤淑的女孩子，因为德行出众，还有极强的生育能力，从而备受乾隆 boy 的宠爱。你要问谁是乾隆嫔妃中最会生孩子的人，答案一定是加菲。不是说她生的多，而是最会算日子生，一步一个脚印，上位之路那叫一个稳妥。从贵人到封妃，花了六年时间生了四个皇子。其实说到加菲，她也是一个励志女孩呢。加菲金氏三宝之女，出身内务府包衣。这个包衣和高贵妃的包衣还有区别。高贵妃那是内务府包衣，爸爸还是个大学士。再看加菲是出力内务府包衣，比普通包衣还要再低一级。这也是为何总有人说加菲是朝鲜嫔妃的原因了。预言从御史来也不少日子。加菲的祖上呀，的确是朝鲜人，所以她姓金，没毛病。祖上在一六二七年后金入侵朝鲜的时候就归顺后金了，后来又跟着融入了满族。在曾祖父做了俘虏之后，就成了皇室的奴才，也就是出力内务府包衣了。小小奴隶在雍正年间以侍妾的身份嫁给了弘历，在弘历成婚前呢，府中早有侍妾格格七八个了，金氏就在其中。这里也暴露了《如懿传》的一个小小 bug： 小金比富察郎华要早伺候弘历。在乾隆登基那一年，金氏就被封为了贵人，没有对比就没有伤害啊。高氏和金氏当年同样以包衣身份进府，乾隆登基后，高氏直接升职为贵妃，而金氏只是个贵人，差距咋就这么大呢？原来是拼爹了。别忘了，高贵妃的爹可是个治水达人，凭借专业的工作技能，成功为女儿博得了后宫地位。而金氏的爹就不行了，所以女儿只能从基层做起，但架不住金氏会生啊。到了乾隆二年，小金就被晋升为了嫔，并赐封号嘉。乾隆四年的时候，嘉嫔生下了皇四子永成，这可是乾隆 boy 登基后的第一个孩子，哈哈，是个贵子。当了没两年的嘉嫔，她就又被。被封为了妃，也就是说，从贵人到妃，小金连跳三级，只花了六年，这升职升的非常顺利了。在乾隆十年的时候，后妃排名首先是皇后富察氏，其次是贤贵妃，也就是如意，加妃排在了第三位，比纯贵妃的排位还要高。而且呢，在雍和宫《满文档案一编》中记录，当时长春宫的主位其实是嘉妃，并不是富察氏皇后，又抓到了《如懿传》一个小错误。长春宫在东西十二宫里面可是个热门的存在，能住在热门宫殿，可见嘉妃的地位可是不低啦。到了乾隆十一年，小金生下了第二个儿子八皇子永玄，又隔了两年被升为了嘉贵妃，同年又生下了九皇子，又又又隔了两年，嘉贵妃一族被抬出了包衣左领，成了满洲。正黄旗出息了。到了乾隆十七年，小金又生下了十一皇子永兴，所有帮着嘉贵妃生孩子的继承姥姥呀、宫女呀，以及总管太监等十一人都被乾隆奖赏了。在小金四十岁的生日 party 上，皇上连赐他八十一件赏赐，还带着老婆孩子一起去给挂掉的富察氏皇后行奉安礼，更是带着小金两次去地宫巡视。这是干啥？陵墓有啥好逛的呢？其实啊，这个时候乾隆 boy 已经把小金划入了从葬御林的后。选人行列了，这又从侧面说明了嘉贵妃的地位。她当年到底有多受宠？她贵妃时期的一顶朝冠上边居然有一颗诺大的大东珠。按照祖制，贵妃朝冠的顶珠只能是三等大珍珠，是没有资格用东珠的。但是嘉贵妃的冠却超出了应有的制度，可见小金的受宠程度啦。《如懿传》的嘉贵妃心机算尽，是一把宫斗的好手。历史上的她也这么招恨吗？很想跟你们说，她恰恰相反。小金不仅性情。温婉为人更是贤惠，比如被册封为嘉嫔的圣旨是这样写的：早遇名门，素秉温恭之度，久勤内职，备贤尽慎之宜。被册封嘉妃的圣旨是：范秉柔嘉，性成千慎。被册封嘉贵妃时，老公
乾隆对他的评价是：领尊内则克勤有素，在嘉贵妃死后追封的谥号更是书家。这些圣旨都是乾隆对小金的评价。但是在《如懿传》小说中，皇帝发现了金岩的罪过，但是他一直死不承认，最后忧愤自尽。皇帝气不过，给他的封号是书家，意为书家。喂，山上的笋都被扎龙给夺完了。用武力环环的话说，这封号有点讽刺啊！这封号有点讽刺啊！或许是带着外族女子的血脉，所以小金才没有机会成为皇后。这里提一个电视剧的小八卦。在《如懿传》中，编剧为了不造成民族矛盾和冲突，把金氏的母族朝鲜族模糊化了，改成了御史。在御史王爷进宫的时候，穿的也是非常有民族特征的服饰。但是为了能过审，后期大佬们硬是把御史王爷的衣服 PS 处理了。你发现了吗？别看小金祖上是朝鲜人，还是奴才，但是他可是实打实的给自己争了口气。在他死后，还和乾隆葬在一个房间。乾隆二十年，嘉贵妃病逝，年仅四十三岁，金氏也成了除富察氏皇后、哲敏皇贵。贵妃惠贤皇贵妃之外，第四个和老公乾隆 boy 生同庆死同穴的妃子，为啥嘉贵妃死后能陪葬乾隆，但是比她高一级的纯惠皇贵妃却被葬在了隔壁呢？嘉贵妃生前一直为贵妃，死后才被封为皇贵妃，但纯妃可就不同了，她生前就被乾隆升职到了皇贵妃的位置。至于为什么反倒是级别更低的嘉妃进入了御林呢？有三点原因：一，嘉贵妃出身比纯惠皇贵妃要高，别看嘉贵妃是包衣出身。那也是在齐的，后来更是被乾隆抬成了正黄旗。你看，纯惠皇贵妃只不过是个汉人，而且是个素素的汉人，爹都不是当官的那种，所以两人在出身上是有巨大差距的。二，嘉贵妃比纯惠皇贵妃得宠，嘉妃两年一升职，时不时给老公生个孩子啥的，她比纯惠皇贵妃生下的皇子要多，所以老公爱屋及乌的，还善待了嘉妃的所有兄弟和亲人们。三，棺材名额不够，乾隆的御林地宫内正面只有五。五个官位，侧面有两个，共有七个官位，也就是说，能和乾隆葬在一起的能有六个嫔妃，已知被葬入的人有孝贤皇后、惠贤皇贵妃、哲敏皇贵妃。这个时候只剩下了三个名额，嘉妃又死在纯妃前面，所以她理所当然的先一步进入了御林。为啥最后纯妃没有资格进入呢？因为彼时只剩下两个棺材名额。到了纯妃去世的时候，如意还正得宠，人家是皇后，自然要给未来的如意留一个喽。那不还剩一个吗？那也不能给纯妃。最后这一个是要留给下届皇帝的生母的，也就是将来的令妃喽。所以倒霉催的纯惠皇贵妃死的时候，只能是被排挤到了隔壁房间。为了弥补对纯惠皇贵妃的歉意呢，乾隆还让纯惠皇贵妃成为了妃园寝之主。乾隆二十七年，在元妃寝门内添了绿瓦明楼一座，在内设立了一座石碑，上面刻着“纯惠皇贵妃园寝”。谁能想到如意后来断发了呢？所以按照乾隆的安排，令妃成功入住御林，但。却空出了属于如意的位置，因为如意死后被乾隆弄到了隔壁房间，也就是纯惠皇贵妃那儿。皇帝，你把如意塞进了纯惠皇贵妃的地宫。因此，御林内有一个空着的位置，这也是乾隆始料未及的。所以说，嘉妃能够陪葬乾隆，其实是有一份幸运在的。金家氏的一生，说来算是顺风顺水，误打误撞的嫁给了未来储君，后来又有争气的肚子加持，一步一个脚印，从贵人升级到了皇贵妃，最后居然还能和天子同穴，这是莫大的荣耀啊！好啦，本期嘉贵妃就聊到这里啦，下期视频再见喽！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。